ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம நிக்கீஸ் கிச்சனில் குழந்தைகளுக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிச்ச டைமண்ட் கட் சிப்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது யூஸ்ஃபுல்லாக செய்கிற ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் கடந்த ரெண்டு வாரமாக நம்ம தீபாவளிக்கு ஸ்பெஷல் ஸ்வீட்ஸ் அண்ட் ஸ்நாக்ஸ் எல்லாமே அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்குறோம் அந்த ரெசிபியோட லிங்க் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது பார்க்காதவங்க செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் கீஸ் கிச்சனை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் அந்த ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்கிற பெல் சிம்பிளையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் புது வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸில் முன்னாடி வந்து நிற்கும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் இப்போ வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் முதல்ல மாவு பசைஞ்சிக்கலாம் ஒரு கப் மைதா மாவு நான் வந்து சின்ன கப்பில் எடுக்கிறேன் நீங்கள் எந்த கப்பில் எடுத்தாலுமே இதே அளவு வந்து கரெக்ட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் ஒரு கப் மைதா மாவு அதோட ஒரு கப் கோதுமை மாவு ஆஃப் டீஸ்பூன் எள்ளு ஒரு டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் அதோட ஒரு அரை டீஸ்பூன் வந்து ஓமம் எடுத்திருக்கேன் கூடவே வந்து அஞ்சு பல் பூண்டு கருவேப்பில இதை மூணையும் வந்து நம்ம மிக்சி ஜார்ல ஒரு சுத்துட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்ப அந்த மூணு பொருளையும் மிக்சி ஜார்ல சேர்த்துட்டேன் இது வந்து அரைச்சோம்னா குறகுறப்பா வரும் அதனால இந்த மாவுல வந்து கொஞ்சம் எடுத்து இதுல போட்டு நம்ம அரைச்சிக்கலாம் இப்ப இந்த அரைச்சத உள்ள சேர்த்துடலாம் அடுத்ததா தேவையான அளவுக்கு உப்பு இப்ப இதை நல்லா கலந்து விட்டுறலாம் கலந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்து இதை நல்லா கெட்டியா பசைஞ்சிக்கலாம் பாத்தி மாவு கன்சிஸ்டன்சிக்கு நம்ம இதை வந்து நல்லா பசைஞ்சு எடுத்துக்கணும் பசைஞ்ச இந்த மாவு கிச்சன் கவுண்டர் டாப்ல போடுறேன் இந்த மாதிரி போட்டு நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்கு இப்போது லைட்டாக இந்த மாதிரி மைதா மாவோ இல்லாட்டி கோதுமை மாவு வந்து ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிடுங்க பண்ணிட்டு லேஸாக ரொம்ப வேண்டாம் லேஸாக மட்டும் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு இப்போ சப்பாத்தி கட்டையை வச்சு நல்லா ஃப்ளாட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ இதை வந்து பாதி மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன் அடுத்த பேட்சுக்கு பாதி போட்டுக்கலாம் ஸோ பாதி இருக்கட்டும் எந்த அளவுக்கு நல்லா ஃப்ளாட்டாக உங்களால் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு இதை நல்லா ஃப்ளாட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ இதை வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் பீஸா கட்டர் அப்படி இல்லைன்னா நைஃப் வச்சு நீங்க கட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப டைமண்ட் கட் அப்படிங்கறனால நம்ம இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி கட் பண்ணியாச்சு இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஒரு பிளேட்ல வந்து மாத்தி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்ப எண்ணெய வந்து மீடியம்ல வச்சு சூடு பண்ணியாச்சு இப்ப நம்ம கட் பண்ண டைமண்ட்ஸ் வந்து உள்ள போட்டுடலாம் இது நல்லா திருப்பி திருப்பி விட்டு நல்லா ப்ரௌன் ஆகி கிறிஸ்பியா வர்ற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நல்லா சலசலப்பு போயிடுச்சு அந்த எண்ணெயோடது ஸோ இப்போ நம்ம வெளியே எடுத்துடலாம் இப்போ இதை நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ இந்த டேஸ்டான டைமண்ட் கட் சிப்ஸை நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதில் வந்து யூஸ்வலாக நம்ம இனிப்பு செய்வோம் அந்த ரெசிபி வந்து நான் லேட்டராக வந்து போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ உங்களுக்கு இது கண்டிப்பாக ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப குயிக்காக பண்ணிடலாம் இது நீங்கள் தனியாக கோதுமை மாவில் கூட பண்ணலாம் அதுவும் ரொம்ப ஹெல்த்தியானது மைதா மாவு சேர்த்தாமல் அப்படி கூட நீங்கள் பண்ணி செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் உங்கள் கிட்ஸுக்கும் செஞ்ச
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டான ஹெல்தியான ரெசிப்பியோட சீக்கிரமாக வந்து சந்திக்கிறே